సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ మరి ఇప్పుడు రెండవ కాంటెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్దాం ఏంటి ఆ రెండవ కాంటెక్స్ట్ అని అంటే భారతదేశం లోపల ట్రైబ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్రం లోపల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి రైట్ చూడండి భారతదేశం లోపల సో ట్రైబ్స్ ఏ విధంగా ఉంటారు అనేది మరి భారతదేశం లోపల ట్రైబ్స్ యొక్క సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సస్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ లేట్ లేటెస్ట్ సెన్సస్ ఇన్ ఇండియా సోఫా సో ఇప్పటి వరకు లేటెస్ట్ సెన్సస్ గా మనం దేన్ని కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ యాక్చువల్ గా మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో రావాలి బట్ డ్యూ టు కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ ద సెన్సస్ వాజ్ నాట్ డన్ సో సెన్సస్ అనేది జరపలేదు మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లోపల రాలేదు డాక్యుమెంట్ కాబట్టి ఇప్పటికీ మనకు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సస్ నే మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సెన్సస్ ప్రకారము మనకు ఎంత మంది ఉన్నారు అనేది పక్కన పెడితే సో భారతదేశం లోపల మొదటిసారిగా ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కి సంబంధించినటువంటి సెన్సస్ ను ఎప్పుడు టేకప్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ థర్టీ సో నైన్టీన్ థర్టీ లోపల ఈ ట్రైబల్ సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో సో ట్రైబల్ సెన్సస్ ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది భారతదేశంలో ఓకే సో అంటే గిరిజన జనాభాను లెక్కించడం ఏదైతే ఉందో గణించడం ఏదైతే ఉందో అది మనకు నైన్టీన్ థర్టీన్ థర్టీ డికేట్ నుంచి స్టార్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ భారతదేశం లోపల మొత్తం భారతదేశాన్ని గమనించినట్లయితే సో ఈ భారతదేశం లోపల మనకు లాస్ట్ బిఫోర్ సెన్సస్ లాస్ట్ బిఫోర్ సెన్సస్ మీన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ సెన్సస్ సో ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సస్ మరి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ సెన్సస్ ని గమనించినట్లయితే సో దీని ప్రకారము భారతదేశం లోపల మనకు దెర్ ఆర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఇంపార్టెన్స్ మొత్తం ఎన్ని రకాల ట్రైబ్స్ ఉన్నారు భారతదేశం లోపల అంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు మరి అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ సెన్సస్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సో దీని ప్రకారము సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అంటే అర్థమేంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క నంబర్ చాలా డ్రాస్టిక్ గా పెరగడం జరిగింది ఓకే సో ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అకార్డింగ్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ సెన్సెస్ అండ్ దెర్ ఈస్ యూనో సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ నంబర్ అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము సో ఈ సంఖ్య చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోవడం జరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లోపల అందరిని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అని అర్థం అవుతుంది అంతే పెరిగిపోవడం అంటే సడన్ గా పెరిగిపోవడం ఉండదు ఒక ట్రైబ్ వ్యక్తులు పెరుగుతారు కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటే ఒక ట్రైబ్స్ లోపల రేపు టూ థౌజండ్ కావచ్చు ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ థౌజండ్ కావచ్చు కానీ ట్రైబ్ ట్రైబే కొత్తగా రాదు కదా సో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ కంప్లీట్ గా కొత్తగా ఎమర్జ్ కావడం జరగదు ఇండియా లోపల ఇండియా కాదు ఎక్కడైనా ఎమర్జ్ కావడం జరగదు కొత్తగా వారి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ లోపల పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ కావచ్చు లేదా పాపులేషన్ డిక్రీస్ కావచ్చు బట్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ అనేది కొత్తగా ఎమర్జ్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లోపల అందరినీ కన్సిడర్ చేయలేదు ఆ సెన్సస్ లోపల అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ లోపల అన్ని అన్ని ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ని కన్సిడర్ చేసి వారి యొక్క సెన్సస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో కాబట్టి మరి ఈ ఈ సెన్సస్ ప్రకారము జనరల్ గా సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా మరి ఈ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఇండియా లోపల చాలా ఎక్కువ ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ట్రైబ్స్ ఎవరు అని అంటే సో వీళ్ళు బిల్స్ అనమాట సో బిల్స్ సో బిల్స్ ఫాలోడ్ బై సంతాల్స్ సో దెన్ ఫాలోడ్ బై గోన్స్ ఓకేనా ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకోండి సో బిల్స్ సంతాల్స్ అండ్ గోన్స్ అంటే బిల్స్ భారతదేశం లోపల చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ so this is around you know 5.2 billion or uh, 5.2 millions so santals evaraithe unnaro villu 3.6 millions unta so villu around 3 millions around 3 millions okay so 5.6 uh, 5.2 millions bills unnaro 3.6 million santals unnaro around 3 millions goons unnaro ante ardham enti ee figures ee statistics meeku gurtu pettukonte gurtu pettukon lekapothe light teeskondi pedda ga important em kaadu జస్ట్ మనకు ఈ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సో బిల్స్ అనే వాళ్ళు ఫస్ట్ పొజిషన్ లోపల ఉన్నారు పాపులేషన్ రీత్యా అంటే జనాభా రీత్యా భారతదేశం లోపల అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి గిరిజన సమూహం ఏది అంటే బిల్స్ దెన్ రెండవది ఏంటి సంతాల్స్ మూడవది ఏంటి గోన్స్ అనమాట ఓకే 
సో ఈ మూడు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఒకవేళ మీకు ఆ మనకు మ్యాచింగ్ టైప్ లోపల కనుక ఇస్తే ఈ మూడింటిని అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మరి ఈ బిల్స్ ఎక్కడ నివసించడం జరుగుతుంది ఎక్కువ మొత్తంలో బిల్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటారు అని చూస్తే వీళ్ళు రాజస్థాన్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర అండ్ మధ్యప్రదేశ్ సో ఈ నాలుగు స్టేట్స్ లోపల మనకు బిల్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్లియర్ సో కాబట్టి మీకు డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కనుక జస్ట్ చూపిస్తే రైట్స్ సో ఇది ఇండియా మ్యాప్ అనుకుంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ వాట్ ద రాజస్థాన్ దెన్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ సో ఈ బెల్ట్ అనమాట ఎల్ షేప్ లోపల మీకు కనబడుతుంది ఎల్ షేప్ లోపల వైట్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి సో ఈ ఎల్ షేప్ లోపల కనబడేటువంటి బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బిల్ కమ్యూనిటీస్ నివసించేటువంటి బెల్ట్ అనమాట ఓకేనా సో బిల్స్ మనకు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల నివసించడం అనేది జరుగుతుంది దెన్ సంతాల్స్ ని గమనించినట్లయితే సో సంతాలి తేగ ఆ సంతాల్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటారు అంటే జార్ఖండ్ ప్రాంతం సో దిస్ ఈజ్ అ లొకేషన్ this is a location of what santals santals okay so jharkhand lopala ekkuvaga nivasincharam jarugutundi prasthutam hemant soren is the chief minister of jharkhand so hemant soren himself is a santali so hemant soren a, a tribe a tribe ga consider cheyadam jarugutundi ante santali tribe gurtu pettukondi then gonds so gonds ekkada ekkuvaga nivasistharu ante so telangana prantham so telangana region so this is the telangana and andhra pradesh and chatisgarh chatisgarh and some parts of odisha so ikkada odisha right so ee area madhya pradesh kuda so madhya pradesh odisha lo takkuva let it be pakkana pettandi so ee naalugu states chudandi so mp telangana chatisgarh and andhra pradesh so ee belt lopala manaku gonds nivasincharam jarugutundi right అంటే చూడండి సో కంప్లీట్ గా మనకు ఈ ప్రాంతం లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎక్కువ పాపులేషన్ తో సెంట్రలైజ్ కావడం జరిగింది సో పాపులర్ గా మనకు మూడు ట్రైబ్స్ ఎక్కువగా నివసిస్తా ఉన్నారు ఒకటి బిల్స్ సంతాల్స్ గోన్స్ సంతాల్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనబడతారు అంటే జార్ఖండ్ నాట్ ఓన్లీ జార్ఖండ్ బీహార్ లోపల ఉంటారు సో బీహార్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిషా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకేనా ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఈ బెల్ట్ అంతా రైట్స్ సో ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా సంతాలి డామినేషన్ ఉన్నటువంటి ఏరియా అనమాట సో ఇక్కడ ఏముంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏముంటాయి బీహార్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిషా ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ సో ఈ బెల్ట్ లోపల మనకు సంతాలి డామినేషన్ అనేది ఉంటుంది దెన్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా ఛత్తీస్గఢ్ లోపల కూడా కొంత పాపులేషన్ ఉంటుంది ఎవరిది బిల్స్ కు సంబంధించి సో ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా మనకు బిల్ పాపులేషన్ దెన్ ఈ బెల్ట్ సో ఈ బెల్ట్ మనకు గోండ్ పాపులేషన్ కు సంబంధించి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది మనకు మూడు రకాల ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీరు మనకు ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ గా మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ మరి ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది అంటే సో థర్టీ వన్ యూటీస్ అండ్ స్టేట్స్ సో ఇండియా లోపల మొత్తం స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో స్టేట్స్ మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఈ రోజు నాటికి అండ్ యూటీస్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత థర్టీ సిక్స్ సో యూటీస్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ స్టేట్స్ మొత్తం కలిపి మనకు ప్రస్తుతం ఈ రోజు నాటికి ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఇవ ఈ థర్టీ సిక్స్ లోపల ఈ థర్టీ సిక్స్ లోపల ఎన్నింటి లోపల స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నాను థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ వన్ స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ లోపల మనకు ట్రైబల్ పాపులేషన్ అనేది స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది భారతదేశం లోపల అంటే అర్థం ఏంటి థర్టీ సిక్స్ లో థర్టీ వన్ లోపల స్ప్రెడ్ అయింది అంటే ఇంకా ఐదు ఇంటూ ఐదు ఎవరు సో హూ ఆర్ ద ఫైవ్ అని గమనించినట్లయితే గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అంటే ట్రైబల్ పాపులేషన్ లేనటువంటి స్టేట్స్ 
ఓకే స్టేట్స్ విత్ నో ట్రైబ్స్ స్టేట్స్ విత్ నో ట్రైబ్స్ సో ట్రైబ్స్ లేనటువంటి స్టేట్స్ ఏమున్నాయి అంటే పంజాబ్ అండ్ హర్యానా సో పంజాబ్ అండ్ హర్యానా సో పంజాబ్ అండ్ హర్యానా లోపల మనకు ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరూ లేరు నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ యూటీస్ విత్ నో ట్రైబ్స్ సో యూటీస్ విత్ నో ట్రైబ్స్ అంటే యూటీస్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల లోపల ట్రైబ్స్ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఏమున్నాయి అని చూస్తే పుదుచ్చేరి సో పుదుచ్చేరి చండీగఢ్ అండ్ ఢిల్లీ సో పుదుచ్చేరి చండీగఢ్ అండ్ ఢిల్లీ అంటే యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సో త్రీ ప్లస్ యూనో త్రీ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ సో కాబట్టి మొత్తం మనకు భారతదేశం లోపల థర్టీ వన్ స్టేట్స్ అండ్ యూ యూటీస్ లోపల సో ట్రైబ్స్ స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది మరి ఈ మొత్తం థర్టీ సిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థర్టీ వన్ మాత్రమే స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది అంటున్నాం అంటే ఇంకా ఫైవ్ లోపల స్ప్రెడ్ కావాలి ఆ ఫైవ్ లోపల స్టేట్స్ రెండు యూటీస్ మూడు ఏంటి ఆ స్టేట్స్ అంటే పంజాబ్ అండ్ హర్యానా యూటీస్ ఏంటి అంటే పుదుచ్చేరి చండీగఢ్ అండ్ యూనో ఢిల్లీ న్యూ ఢిల్లీ సో ఇది జనరల్ గా ఈ స్టేట్స్ కు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఇప్పుడు భారతదేశం లోపల టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారము మొత్తం ఎంత పాపులేషన్ గుర్తించడం జరిగింది అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సో వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఓకే సో వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ రికగ్నైజ్ యాజ్ అ ట్రైబల్ పాపులేషన్ so this population this figure is equivalent to the population of britain gurtu vetkondi so britain population undi kada so britain yokka population edaithe undo dani yokka janabha bharata desham lopala unde atvandi mana girijana janabha ku samana chudandi ante girijana janabha ku britain entire britain population more or less kontam atitu ga kavachu so idi britain population ku samananga undi ade vidhanga so tribal population ritya భారతదేశం లోపల గిరిజన జనాభా సంఖ్య రీత్యా ప్రపంచం లోపల అత్యధికంగా అంటే ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ తర్వాత సో ఆఫ్రికా తర్వాత ఆఫ్రికా లోపల మనకు ట్రైబల్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఆఫ్రికా తర్వాత ప్రపంచం లోపల గిరిజన జనాభా రీత్యా రెండవ స్థానం లోపల ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏది అంటే ఇండియా సో కాబట్టి ఇండియా హ్యాస్ యు నో లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్స్ largest tribal numbers as well as the largest tribal populations clear so modadi sthanam lopala ever unnaru worldwide ga ante african nations unnaru then mari bharata desham lopala unnatvadi tribal population is equivalent to the population of whom the great britain so great britain lopala unnatvadi population ki bharata desham lopala unnatvadi tribal population almost to equivalent ga untundi samananga untundi okay mari ee vidhanga undetvadi ee tribal population మరి దాని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో ఏ విధంగా దాని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి అనేది సో మొత్తం పాపులేషన్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటున్నాము వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ అని చెప్పేసి సో గత సెన్సెస్ గమనించినట్లయితే గత సెన్సెస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద టూ థౌజండ్స్ వన్ సెన్సెస్ దెన్ టూ థౌజండ్స్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ దీని ప్రకారము ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సో ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ సో టూ థౌజండ్స్ ఎలెవెన్ ప్రకారము వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఓకే సో ఇందులో ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ లోపల మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ సో మేల్ పాపులేషన్ వుడ్ బి ఫార్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్స్ దెన్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మేల్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్స్ దెన్ ఫీమేల్ వుడ్ బి 51.9 millions okay so this is what the statistical or numerical information related to the tribal population in india according to 2001 as well as 2011 okay but ee 11 population gamaniste ee mottam population anedi complete bharata desha janabha tho compare chesthe so bharata desha janabha 129 1.09 crores so 121 crores anukundam overall ga so 121 uh, 121 crores according to which population census so 2011 prakaram 
మరి ఇందులో వన్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ లోపల వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఆర్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఇది ఇందులో ఎంత పర్సెంట్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో దీనిపైన చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో గిరిజన జనాభా భారతదేశం లోపల గిరిజన జనాభా శాతం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎంతంటే ఇది లేటెస్ట్ కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి దిస్ ఈస్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓకే మరి మొత్తం జనాభా ఎంత వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఓకే మరి గిరిజన జనాభా యొక్క లిటరసీ రేట్ అక్షరాస్యత ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ సో లిటరసీ రేట్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ ఫిఫ్టీ అక్షరాస్యత శాతం భారతదేశం లోపల గిరిజనులకు సంబంధించి ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ గా ఉంది ఓకే మరి ఈ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఇంత ఉన్నది కదా సో ఇంత ఉన్నటువంటి ఈ ట్రైబల్ పాపులేషన్ లోపల ఎక్కువగా రైట్ సో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏంటి స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ ఓకే మరి ఈ స్టేట్స్ లోపల మళ్ళీ రెండు రకాల వన్ ఈస్ నంబర్ సో నంబర్ ను బేస్ చేసుకొని అదే విధంగా ద సెకండ్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేటగరైజేషన్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో నంబర్ ను బేస్ చేసుకుని చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో నంబర్ ను బేస్ చేసుకొని మనకు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మళ్ళీ ఇక్కడ కేటగరైజేషన్ యూటీస్ చేసాం కాబట్టి నంబర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది నంబర్ తక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏ స్టేట్ లో మనం ఈ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ రాష్ట్రంలో సంఖ్య రీత్యా గిరిజన జనాభా ఎక్కువ ఏ రాష్ట్రం లోపల సంఖ్య రీత్యా గిరిజన జనాభా తక్కువ ఓకేనా సో నంబర్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎంపీ సో దట్ ఈస్ యునో మధ్యప్రదేశ్ సో ఇక్కడ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇస్ దే మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గిరిజన జనాభా ఉంటే సో భారతదేశం లోపల మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గిరిజన జనాభా ఉంటే సో దాని లోపల ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ తక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ గుర్తించడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ అంటే గోవా సో గోవా హ్యాస్ ద లెస్ పాపులేషన్ ఫిగర్స్ ఓకే లెస్ పాపులేషన్ ఫిగర్స్ దెన్ కమ్ టు ద పర్సెంటేజ్ మరి పర్సెంటేజ్ పరంగా చూస్తే సో పర్సెంటేజ్ పరంగా ఎక్కువగా ఏ స్టేట్ లోపల గుర్తించడం జరిగింది అంటే మిజోరాం ఓకే సో మిజోరాం అంటే మిజోరాం లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం పాపులేషన్ లో మిజోరాం లో ఉన్నటువంటి మొత్తం పాపులేషన్ లో 94.4% ఫోర్ పాపులేషన్ ఆర్ ట్రైబ్స్ అంటే వంద మంది ఉన్నారనుకోండి మిజోరాం రాష్ట్రం లోపల దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రిజైడింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరాం సో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఆర్ ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఓకే కాబట్టి అత్యధికంగా గిరిజన జనాభా శాతం శాత రీత్యా ఎక్కువగా గిరిజన జనాభా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే మిజోరాం నీకు నంబర్ పరంగా అత్యధికంగా ఉన్నది ఏది అంటే మధ్యప్రదేశ్ దెన్ మరి తక్కువగా ఉన్నది ఏది అంటే యూపీ ఓకే సో పర్సెంటేజ్ పరంగా గిరిజన జనాభా తక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే యూపీ సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే జస్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడికి రండి యూటీస్ కి రండి సో యూటీస్ కి వస్తే నంబర్ ఏదైతే ఉందో సో నంబర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంది నంబర్ తక్కువగా ఎక్కడ ఉంది నంబర్ ఎక్కువ నంబర్ తక్కువ మరి నంబర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యూటీ ఏంటి అంటే దాద్రా నగర్ హవేలి ఓకే సో దాద్రా నగర్ హవేలి రైట్ సో నంబర్ తక్కువగా ఉన్నది ఏది అంటే డామన్ అండ్ డయు సో డామన్ అండ్ డయు సో ఇది నేను ఎప్పటి ఎప్పటి సెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ నౌ ఇవి రెండు కూడా నౌ దే ఆర్ దే దే దీస్ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆర్ మల్స్ టుగేదర్ సో ఇవి రెండు కూడా మర్జ్ కావడం జరిగింది సో మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఇవి రెండు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఆరున ఇవి రెండింటిని కూడా 
మర్జ్ చేయడం జరిగింది విలీనం చేసి ప్రస్తుతం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ యూనియన్ టెరిటరీ కానీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లోపల ఇవి రెండు వేర్వేరు కాబట్టి ఆ సెన్సెస్ ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాద్రా నగర్ హవేలీలో ఎక్కువగా ఉంది పాపులేషన్ ట్రైబల్ సెక్షన్ కి సంబంధించి డామన్ డయ్యు లోపల పాపులేషన్ తక్కువగా ఉంది నంబర్ రీత్యా దెన్ పర్సంటేజ్ కనుక చూస్తే సో పర్సంటేజ్ పరంగా ఎక్కువగా ఎక్కడ తక్కువగా ఎక్కడ సో ఎక్కువగా లక్షద్వీప్ ఎక్కువగా లక్షద్వీప్ లోపల ఉన్నది దట్ ఈస్ నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిన్ ద యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ లక్షద్వీప్ సో లక్షద్వీప్ లోపల నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పాపులేషన్ ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ తక్కువగా ఎక్కడ డామన్ అండ్ డయు వైట్ సో దీస్ అకౌంట్స్ అరౌండ్ యూనో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మనకు కంప్లీట్ గా స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వైట్ సో నేను ఎక్కడైనా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ ఫిగర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఒకవేళ ఏమైనా స్లిప్ కనుక అయింది అనుకోండి జస్ట్ ఓవర్ లుక్ లోపల కానీ లేకపోతే ఆ జస్ట్ యూనో నేను కనుక మర్చిపోయి ఏదైనా వేరే కనుక రాస్తే సో జస్ట్ యూ కెన్ యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ విత్ ద స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద బుక్ మీకు ఆల్రెడీ పుస్తకం మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఆ పుస్తకం లోపల ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని దీనికి కోరిలేట్ చేయండి ఓకేనా ఒకవేళ ఏమైనా ఫిగర్స్ కానీ ఏదైనా ఈ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఏమైనా స్లిప్ కావచ్చు అటు ఇటు కావచ్చు ఓకేనా సో జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్ మీకు పుస్తకం లోపల కరెక్ట్ డేటా ఉంటుంది ఒకవేళ నేను చెప్పేటప్పుడు ఏమైనా ఇఫ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్ జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్ ఓకేనా సో ఇది జనరల్ గా మనకు ఆ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కు సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఇది మనకు ఇండియాకు సంబంధించి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ద ఇండియా సో ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వైట్ సో నౌ సో మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఓకే సో ఏపీకి సంబంధించి చూసినట్లయితే వైట్ సో ఏపీకి సంబంధించి చూసినట్లయితే సో ఏపీ లోపల మనకు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారము దెర్ ఆర్ థర్టీ ఫోర్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఏపీ సో ముప్పై నాలుగు ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కనబడతా ఉన్నాయి ఓకే అదే తెలంగాణ స్టేట్ లోపల తెలంగాణ కూడా చెప్తున్నాడు గుర్తుపెట్టి తెలంగాణ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో సో తెలంగాణ స్టేట్ లోపల థర్టీ టూ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల థర్టీ ఫోర్ ఉంటాయి సో తెలంగాణ తెలుగు స్టేట్స్ కాబట్టి తెలంగాణ లోపల థర్టీ టూ స్టేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే థర్టీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి సో థర్టీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మనకి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఉన్నాయి సో ఏపీకి సంబంధించిన పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఏపీ యొక్క పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాట్ ఈస్ వాట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ సో ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ నైన్ ల్యాక్స్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఉన్నది సో ఇక్కడ ఏపీ తెలంగాణకు సంబంధించి సో థర్టీ టూ ల్యాక్స్ అరౌండ్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఓకే సో ఇది ట్రైబల్ పాపులేషన్ మరి దీని యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత టోటల్ పాపులేషన్ లోపల దీని పర్సంటేజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అకార్డింగ్ టు తెలుగు అకాడమీ కానీ అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ డేటా గమనించినట్లయితే ఓన్లీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సో కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్ లోపల ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇచ్చిన ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఇచ్చినా కూడా యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ తెలంగాణ లోపల నైన్ పర్సెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో తెలంగాణ లోపల నైన్ పర్సెంట్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ అనేది ఉన్నది మరి మొత్తం గిరిజన జనాభాను గమనించినట్లయితే మొత్తం గిరిజన జనాభా లోపల సో ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఉండేటువంటి గిరిజన జనాభా ఏది అంటే యానాది సో యానాది ట్రైబల్ పాపులేషన్ యానాది అనేటువంటి ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై సో ఇది ఇది ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తం లోపల యానాది అని చెప్పేసి ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది అని చెప్పేసి ఉంటున్నాం మరి ఈ యానాది ఎక్కువగా మనకు కనబడతా ఉన్నాం సో యానాది ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల కనబడితే సో తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు లంబాడా ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు సో తెలంగాణ లోపల లంబాడా ట్రైబ్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో కనబడతా ఉంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల యానాది ట్రైబ్స్ ఎక్కువ
ఇది చాలా ఎక్కువ సంఖ్య లోపల ఎక్కడ కనబడతా ఉంటుంది అంటే సో వైజాగ్ సో వైజాగ్ లోపల దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది దెన్ ఫాలోడ్ బై విజయనగరం సో విజయనగరం లోపల టెన్ పర్సెంటేజ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది దెన్ ఫాలోడ్ బై నెల్లూర్ సో నెల్లూర్ లోపల నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది ఓకే సో తెలంగాణని గమనించినట్లయితే ఇట్ ఫ్లక్చువేట్స్ యూనో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఆదిలాబాద్ ఈ రెండు పాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు పాపులేషన్ అనేది ఉన్నది దెన్ మరి తక్కువగా తక్కువగా ఎక్కడ కనబడతా ఉంటుంది సో తక్కువ పాపులేషన్ ట్రైబ్స్ కు సంబంధించి ఏపీ లోపల ఎక్కువ ఎక్కడ కనబడతా ఉంటుంది అనంటే సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కడప సో కడప దట్ ఈస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ దెన్ ఫాలోడ్ బై వెస్ట్ గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై కృష్ణ సో కృష్ణ లోపల టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సారీ సో ఎక్కువ అంటే తక్కువగా సో రైట్ సో తక్కువగా టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫాలోడ్ బై టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ కృష్ణ సో బాగా అంటే ట్రైబల్ పాపులేషన్ బాగా తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏరియా ఆర్ డిస్టిక్ ఏది అంటే కడప దెన్ ఇది టూ థౌజండ్ ఇలెవెన్ సెన్సెస్ గురించి చెప్తా ఉన్నాం దెన్ వెస్ట్ గో వెస్ట్ గోదావరి లోపల టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఫాలోడ్ బై కృష్ణ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్ లోపల చాలా తక్కువగా పాపులేషన్ ఉంటుంది తెలంగాణ స్టేట్ కి సంబంధించి ఓకే ఇది ఇట్లా ఉంది అదే విధంగా లిటరసీ రేట్ ను గమనించినట్లయితే సో లిటరసీ రేట్ ఏపీ లోపల ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి లేదా ఓవరాల్ గా రఫ్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ సో లిటరసీ రేట్ ఈ విధంగా ఉన్నది దెన్ వాట్ ఎప్పుడు సెక్స్ రేషియో సో ఏపీ లోపల సెక్స్ రేషియో లింగ నిష్పత్తి ఏదైతే ఉందో సో లింగ నిష్పత్తి అనేది థౌజండ్ ఈస్ టు థౌజండ్ నైన్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అన్నట్టు లెక్క అంటే ఎస్టీస్ లోపల అంటే ట్రైబ్స్ లోపల వెయ్యి మంది పురుషులకు ఎంత మంది స్త్రీలు ఉన్నారు థౌజండ్ నైన్ ఉన్నారు అంటే సో ఫీమేల్ పాపులేషన్ యూనో ఫీమేల్ సెక్స్ రేషియో ఈస్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ది మేల్ సెక్స్ రేషియో ఇన్ వెన్ కంపేర్ టు ద మేల్ యూనో మేల్ పాపులేషన్ సో ఇన్ వాట్ the uh, the state of ap so female population is more when compared to the male population in andhra pradesh remember this is very significant endukante general ga ekkadaina kuda manaku female population takkuva ga untundi male population ekkuva ga untundi but sex ratio nu gamaninchinatlayite female ekkuva ga undi male takkuva ga undi mari ee female ekkuva ga ekkada ekkada ganapadta untundi ante vijayanagaram lopala ade vidhanga west godavari lopala మరి అంటే సెక్స్ రేషియో ఎక్కువగా కనబడేటువంటి డిస్టిక్స్ ఇవి విజయనగరం అండ్ వెస్ట్ గోదావరి సెక్స్ రేషియో తక్కువగా కనబడేటువంటి డిస్టిక్ ఏది అంటే అనంతపూర్ సో అనంతపూర్ లోపల లెస్ దాన్ థౌజండ్ ఉంది అరౌండ్ ఇట్ స్టాండ్స్ అరౌండ్ నైన్ సిక్స్టీ ప్లస్ నైన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిగర్స్ కలిగి ఉంట కలిగి ఉన్నది అనంతపూర్ లోపల కాబట్టి అనంతపూర్ ఏదైతే ఉందో సెక్స్ రేషియో తక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లాకి ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్ రేషియో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లాకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే విజయనగరం అదే విధంగా వెస్ట్ గోదావరి ఓకే సో ఇది మరి మనకు కంప్లీట్ గా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఒక స్టేట్ కి సంబంధించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట ఈజ్ ఇట్ క్లియర్